mpenzi mtazamaji na mbinu ya Ah, mpenzi mtazamaji matangazo haya yanakuijia kutoka hapa jijini Dodoma makao makuu ya nchi uh, katika eneo maarufu kabisa jukana kama China Ngali Park utajua baadaye katika miongoni mimi ndio mimi mikubwa imefanyika uko unapatia historia na mm. umeendelea hapo kwenye historia akitumzungumzia bahaya kwa sababu taifa lakini sasa tupo chini ya uongozi wa mwa tano no. tupo chini ya daktari George George Pombe Magufuli mm. tuanze hapo uh, ni shukuru uh, ni shukuru na chukua fursa hii kwamba kumshukuru kwanza mheshimiwa rais ni nilizungumza hapo awali kazi iliyofanya mheshimiwa rais hapa Dodoma ni mfano wa eh, wagogo wanasema limakabo itakumbukwa milele eh mheshimiwa rais kwa kweli ametutendea haki wana Dodoma na mimi binafsi kama kijana niliopata fursa ya kulisimamia jiji la Dodoma nimeona ni vyema nitumie wakati wangu mwingi kuhakikisha mheshimiwa rais muangushi Dodoma mm. na leo hii mheshimiwa rais amefanya mambo makubwa Dodoma naomba niataje maendeleo yaliyofanyika Dodoma kwa sababu lazima watanzania wafahamu na hata wenye macho ambayo waoni basi waone na wenye msikio ambao wasikii hawasikie kazi kubwa aliyofanya mheshimiwa rais hapa Dodoma ah, Dodoma utakumbuka mheshimiwa rais alitamka rasmi tunamia Dodoma kwa vitendo alisema e, lazima serikali yamie ndani ya kipindi chake cha miaka mitano lakini kabla ya kipindi kuisha serikali ishamie na kuzungumza leo hii mheshimiwa rais iko cha mwino ikulu hapa serikali yote iko hapa hakuna afisa yoyote wa serikali waliobaki Dar es Salaam shughuli zote za umma zinatolewa huduma yote zinatolewa hapa Dodoma kwa hiyo mheshimiwa rais ametimiza nia yake ya kuambisha serikali kwa vitendo Dodoma lakini yapo mambo makubwa ameyafanya hapo kwenye sekta ya maendeleo labda nianze na, na, na sekta ya miundombinu hasa barabara Yeah. Mheshimiwa Rais amefanya kazi kubwa ya barabara hapa Dodoma. Dodoma e, mpaka mwaka 2015 mtandao wa barabara ndani ya jiji e, wakati huo manispa zilikuwa e, zenye urefu wa kilomita takriban uh, 74. 74 mwaka 2015. Mm. Leo hii ninavyozungumza hapa baachana barabara hizi za Tan Road. Barabara ambazo sasa hivi karibuni wamekabidhiwa tarura zina urefu wa kilomita 167. Na ndio tunaoongoza ni jiji pekee nchini linaongoza kwa barabara za kiwango cha rami. Lakini haitoshi tukizungumzia barabara hizi ambazo za, ziko chini ya Tan Road. Ukienda Arusha unazungumzia zaidi ya kilomita 30. Ukienda Singida unazungumzia kilomita 30. Ukienda Iringa unazungumzia kilomita 40. Ukienda Dar es Salaam unazungumzia kilomita 25. Zote hizi kwa pamoja unazungumzia kilomita zingine 125. Kwa hesabu ya kawaida unazungumzia eh, kilomita takriban 100 zaidi ya tisini zipo Dodoma. Ziko Dodoma. No. Sasa miambili karibu tisini ziko Dodoma. Mheshimiwa Rais amewekeza kwa sekta barabara. Lakini haitoshi uh, leo hii wote tunafahamu eh, Mheshimiwa Rais anajenga reli ya Mwendo Kasi na standard ya SGR kutoka Dar es Salaam. Na mradi huu utafika Dodoma mwaka 2021. Ifikapo 2021 mradi huu umekamilika. Lakini Mheshimiwa Rais ameenda mbali zaidi, anataka mji huu eh, kuwe na treni ya mjini ambayo inaunganisha miundombinu mingine yote ya usafiri. Leo hii wazee wa TRC tunashirikiana na jiji na jiji na TRC. Tumeanza upembuzi ya kinifu wa mradi wa wa treni ya mjini. Na e, ifikapo mwezi wa nane kwa maana ya August mkandarasi anakamisha kazi hiyo ya usanifu wa mradi huo. Na utekelezaji wake utaanza mara moja. Kwa leo hii tunazungumzia miaka mitatu ijayo Dodoma wananchi waliopo jijini Dodoma makao makuu ya nchi watasafiri kwa treni ya umeme ndani ya mji ambayo inakwenda kuunganisha uwanja wa ndege wa Msalato tayale mimi mradi huo umekamilika uh, usanifu wa mradi umekamilika na mheshimiwa rais ameshaelekeza fedha takriban bilioni 600 zinajenga uwanja wa ndege msalatu na vizungumza na leo, na leo hii ndugu yangu uh, uh, Albert Chilala yeah. pesa tayale imewekwa na wazetu wa mamlaka ya viwanja vya ndege wana wako katika hatua za za, 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 za kutafuta mzabuni aanze ujenzi wa mradi ule lakini hali kadhalika kuna barabara hapa uh, pete ya nje ya kilomita takriban 100 na kumi ambayo mheshimiwa rais ameshatoa fedha bilioni 400 inakwenda kujengwa mpaka sasa hivi tayari E, e, wanaendelea wazetu wa Tanlord na kumtafuta e, kandarasi aanze kazi hii. Kwa hiyo tunazungumzia baada ya miaka miwili mitatu ijayo Dodoma tunazungumzia treni ya umeme ya mjini commuter train tunazungumzia barabara ya mzunguko ambayo inaunganisha jiji hili e, inaunganisha barabara zote kuu ndani ya jiji hili lakini Dodoma imebahatika ina, una, inaunganishwa na barabara e, e, za kiwango cha lami nne kuu. Hakuna jiji lolote Afrika lenye mtandao wa barabara wa namna hii labda tazungumzia tu wazetu eh, kidogo eh, South Africa mm. wana kilomita takriban tisini eh, pale job na New York Pretoria lakini bado haina connection ya njia nne kama hizi sasa na nataka tu kusema nini mambo makubwa yanafanyika Dodoma lakini tukaenda kwenye sekta afya kama tukifika afya ndio nimkumbushe mtazamaji unatazama baragum live na matangazo haya na moja kwa moja kutokea hapa jijini Dodoma makao makuu ya nchi katika eneo la China Ngali Park tutazungumzia hiyo lakini tunataka kuzungumzie tunafahamu kwamba watu wengi sasa wanakuja Dodoma kwa maana wanafanya kazi kwa sekta ambayo kwa Dar es Salaam na sehemu nyingine wanakuja hapa na watu wengi wanafanya biashara wengi wanaku
hawatu ile uweze kuwepo hapa lazima apate huduma uh, kubwa zifuatazo na tuangazie yeah. afya tuangazie yeah. masuala ya maji safi na salama yeah. lakini pia tuangalie hawatu hawajipekea wana biashara zao pia na familia yeah. masuala ya elimu yeah. na kitu vipi lakini yeah. tuanzie kwenye afya karibu eh sekta ya afya mheshimiwa sasa fanya kubwa sana hapa Dodoma leo hii tunazungumzia eh, kuna fedha zililetwa kwa ajili ya kujenga hospitali eh, za wilaya yeah. Chamwino Bai eh na na na, na wilaya bai na chamwino eh, lakini pia na kuna hospitali na jengo hapa ya uhuru eh inatagarimu zaidi ya bilioni bilioni 3 itazimekuza pale mheshimiwa rais kwa ajili ya kujenga hospitali ya uhuru ya kisasa kabisa na imefikia ujenzi umefikia karibu asilimia 40 ya ujenzi na wazee tusuma jeketi wanajenga pale lakini haitoshi tuna hospitali kuu hapa ambayo ni Rifiro Hospital eh, hospitali ya Rufaa iko pale Benjamin Mkapa hospitali ambayo ni ya kisasa ya mfano inapandikiza hadi figo ipo Dodoma makao makuu ya nchi lakini haitoshi vituo vya afya Dodoma vipo vya kutosha Hivi karibuni tumeshakamilisha ujenzi wa vituo vya afya vitatu vipya. hapa e, Makore tumefanya upanuzi kule Omboro alikazali kana mkonze. Vyote vinatoa huduma bora ya afya. Na haitoshi e, sekta ya afya na zaanati alikazalika. Lakini leo hii e, e, kwenye sekta ya afya e, vifaa tiba pamoja na, na madawa yanapatikana kwa asilimia zaidi ya tisini hapa wa Dodoma. Kwa hiyo utaona namna gani leo hii wananchi wa Dodoma wanaondoka kwenye sekta kwenye hospitali binafsi eh, za sekta binafsi wanakuja kwenye hospitali za serikali kwa sababu ya huduma bora na hata life span ya mtu wa Dodoma imepanda sasa hivi kwa sababu ya huduma bora ya afya na hiyo ndio kazi inayofanyika kwenye sekta ya afya lakini haitoshi ukienda kwenye swala la huduma ya maji watu wanasema Dodoma ni kame Dodoma eh, aina mito Dodoma kwa kweli uanda wake wa maji huko juu uwezo wetu kuzalisha maji ya sasa Dodoma ni mkubwa sana tunazalisha mita na mimi lita za ujazo takriban e, milioni 61.5 kwa siku kwa siku yeah. na mahitaji zinakwenda sasa hivi e, umeongezeka awa tulikuwa na, na lita za ujazo takriban e, milioni 47 sasa mahitaji yanakwenda lita za ujazo takriban milioni 52 kwa hiyo bado tuna tuna tuna, tuna, tuna akiba ya maji Dodoma yanayozalishwa na wazetu wa Duas lakini haitoshi sehemu za pembezoni za pembezoni mwa mwa jiji pia tuna wazetu wa Luasa tunaendelea kufanya kutoa huduma ya maji kupitia kusema kuchimba visima ambavyo karibu na makazi ya wananchi. Kwa hiyo mimi huduma ya maji Dodoma inatolewa kwa kiwango cha kurizisha kabisa. Changamoto tuliyo nayo ni miundombinu ya kuunganisha hizo e, uh, makazi ya watu kwa sababu Dodoma sasa hivi ongezeko la watu ni kubwa sana. Inakadiriwa tunafika takriban sasa hivi Dodoma idadi ya watu sasa hivi takriban 600. Tulikuwa lakini na nusu kwa mwaka 2012. Sasa hivi tunakwenda tunakabila 600. Kwa hiyo ongezeko la watu la kasi kubwa na hii ndio changamoto na ndio maana tunaendelea kufanya kuboresha huduma ya maji. Lakini pia tuna mradi mkubwa wa maji kule e, Chemba. Ndio. Okay. Ule mradi e, unakaribia uh, usanifu wa mradi umekamilika. Na uh, utalisha jiji la Dodoma na una, zali, kwa jiji la Dodoma tu uta, utaleta lita uta, utazalisha lita za, kwa maana kulisha jiji la Dodoma na kwa sababu tutaenda na mashori jirani kwa jiji uta, tutaletewa jiji na lita za za za, 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 za ujazo takriban laki moja na 12000 kwa hizo takuja Dodoma jiji kwa maji tunaenda yale maji ni maji, maji ya mito miwili kuna mto Bubu na mto Mkinki pale Chemba kwa hiyo yatavunwa maji yale kwa ajili ya kwa hiyo tunaona kwamba Dodoma ina kwa hiyo ni mpango wa wa, 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 wa sasa lakini mpango lakini pia tuna suluhisho la kudumu ambao ni mpango wa baadaye tunataka ina, 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 tunakusudia pia kuchukua maji ya Ziwa Victoria kuja Dodoma. Ah. Kwa hiyo huu ni mradi wa baadaye. Kwa hiyo tuna mpango wa sasa ambao maji ya mradi wa nani pale fuako wa chemba lakini sasa tunaendelea kutumia maji ya hapa Mzakwe alikazalika tunaendelea kuimarisha kila kwenye community kupeleka mini maji kwa kutumia eh, chanzo cha maji hapo hapo. Kwa hiyo maji bado tunaendelea vizuri. Pale mji wa serikali tumepeka maji tuna, tuna mradi wa maji pale unazalisha vita za ujazo takriban milioni moja kwa siku. Kwa hiyo kuna shida hata kwenye huduma kwenye huduma ya maji pale mji wa serikali. Lakini haitoshi kwenye umeme. Eh wazetu Tanesco wana, wanaweza kuzalisha umeme megawatt 47 na eh, saba Dodoma kwa sasa. Na matumizi ni megawatt 27. Kwa hiyo unaona bado tuna akiba ya umeme ndani ya Dodoma. Lakini kumbuka Mheshimiwa Rais amewekeza mradi mkubwa wa umeme kule Stiglad Gold. Ile ndio itakuja kuhakikisha Dodoma Uh, umeme utakuwa na viwanda pia vitapata umeme wa kutosha sana. Kwa hiyo ni sema kuna japo mambo makubwa yanafanywa hapo Dodoma na Mheshimiwa Rais. Lakini tukienda pia kwenye eh, elimu. Elimu. Yeah. Hapo awali eh, Dodoma bado tulikuwa tumesaulika sana kwenye sekta ya elimu. Labda nikupe tu mfano mpaka ni eneo dogo tu kwa sababu ni sekta ya elimu ni pana kwenye elimu ya sekondari. Mpaka mwaka 2015 eh, maabara Dodoma eh, jiji zilikuwa moja tu na mahitaji ya maabara ni moja Na vuzunguzia leo hii kupitia jiji la Dodoma na maelekezo ya Mheshimiwa Rais tumeshajenga maabara mbili kupitia mapato ya ndani ya jiji la Dodoma. Na kiwango cha elimu kimekuwa Dodoma. E, kutoka nafasi huko nyuma zaidi ya 169, leo hii nazungumzia kwenye sekta ya elimu sekondari matokeo ya form 4 tumekuwa nafasi ya 69 katika mashauri 185. Lakini pia kwenye GPA jiji la Dodoma limekuwa la tatu. 
na haya kwa sababu ya uwekezaji unaofanya mwisho mwezi Dodoma I mean almashauri ya, ya Bagamoyo ilikuwa ya kwanza ilikuwa na GPA ya 3.7 Wazee tujiji da Mwanza alikuwa na GPA ya 3.6, Dodoma alikuwa na GPA ya 3.5. Sasa unaona kwa muda mfupi Dodoma elimu imepanda. Nazungumzia sekta elimu ya sekondari, lakini pia eh, elimu bure eh, imewahasisha wananchi kupeleka watoto shule. Lakini pia miundombinu ya 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 ya, 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 ya madarasa, maabara zinaojengwa kwa kasi sana. Eh, aitoshi tuna madawati sasa hivi tunatoa huduma lakini vyo pia na watoto wanapata huduma nzuri kabisa vyo vikuu Dodoma viko vya kutosha tuna chuo kikubwa hapa Dodoma ambacho nadhani kinakadiliwa kina, 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 kinaweza kudairi mpaka wanafunzi wana, wana, wana takriban 40 ni chuo kikuu kikubwa barani Afrika kwa unaona yanafanyika hapa Tanzania Dodoma lakini twende kwenye sekta pia ya, ya, ya usafiri usafiri mheshimiwa rais alielekeza fedha takriban hapa Dodoma bilioni 89 mwaka 2016 mwezi wa kumi. fedha hizo zilikuja kwenye budget lakini fedha hizi zimetumika na hiyo mbinu imekamilika kwa mfano tumejenga barabara au mtandao wa barabara zenye urefu wa kilomita takriban 26.7 hapa Dodoma na tumezewekea hata umeme wa, 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 wa nishati ya jua kwa maana solar street lights lakini pia haitoshi e, tumejenga kituo kikubwa cha mfano barani Afrika hapa Dodoma ambacho kimegalimu takriban bilioni 24 na kituo kile mimi na, na, nasema tunakishushia hazi tukisema bus stand ile sio bus stand ile bus terminal kwa sababu ni La, mfano wa airport eh, lab, labda tukizungumzia katika hiyo miundo mbinu ya kimikakati Na. kwa maana ya soko tutataka kuzungumza hapo Na. bus terminal yeah. ambao tuita hivyo hapo ungependa tuita international bus terminal Definitely. kwa jina lote tunatakoliita lakini maeneo ya maegesho kama tukiwa naangazia hayo yeah. hapa sio tu kuangalia ni kiasi gani majengo ni makubwa ama ni mazuri lakini nataka kufahamu namna gani wafanya biashara wadogo wadogo wameendelea mikakati ya kuweza kupata maeneo ya kufanya biashara katika maeneo haya ili waweze kuona tija kusema kwamba tuna majengo mazuri lakini wakipata nafasi e, kwa sababu tumeona kuna sehemu zingine katika majiji mengine kwamba wanaopata nafasi hizi ni wafanya biashara wakubwa wanakuwa na vizimba zaidi ya vitatu vinne vitano afa baadaye wanakodisha wafanya biashara wadogo wadogo utakuta kwamba wao ufanyaji wao biashara unakuwa sio watija kwa sababu wanamlipa wanakuwa wanafanya kazi watu zaidi nataka kufahamu tuangazie tuanze kuangazia soko uh, bus terminal international bus terminal tuite kwa jina hilo ambalo litakufurahisha zaidi na mtanzania akisikia tuanzie hapo ukubwa gani na mabasi mangapi atakuwa anaingia pale anaweza kupaki kwa siku moja lakini pia wajasiria mali wadogo wadogo na magana pata nafasi ya kufanya biashara katika maeneo hayo huko kizingatia usafi wa maeneo hayo ili maeneo endelee kuwa kivutio kwa kazi ya jiji la Dodoma na wanaoingia hapa tafadhali tuanzie hapo kwamba mheshimiwa rais eh, ni rais anayewajali sana kada ya chini Ndiyo. na hili nitaeleza baadaye kwa namna gani swali lako ndalijibu tumezingatia hii kada ya watu wa chini lakini kwa maana ya ile bus terminal kwa nini tunaita na bus terminal kubwa barani Afrika Ndiyo. kwa sababu eneo tu la basi tuliojenga eneo lile na eka 60 hakuna kituo cha mabasi barani Afrika hata huko duniani nchi za, za, za Ulaya Ndiyo. kina ukubwa wa eneo hilo lakini haitoshi pale kwenye bus terminal E, eneo lile la jengo la basi lina ukubwa wa mita za mlaba 2020 lakini kuna VIP lounge kuna public lounge zaidi ya 4 e, na nilikuwa nawatania ndugu zangu nawaambia viti nilivyoweka pale e, e, kwa ajili ya waiting lounge pale sehemu ya kuabiria kupumzika kusubiri mabasi yeah. ndivyo viti ambavyo viko kwenye airport ya Ethiopia ah? yes cash for you <laughs> <laughs> ongera sana ongera e, sana mambo makubwa yanafanyika yeah. lazima tuseme ili watu wasikie ah, lakini E, pale ni eneo ambalo pia kuna maduka makubwa yeah. kwa maana ya shopping mall misili ya Mlimani City e, lakini haitoshi uh, tumezingatia matumizi kwa watu wa kada hiyo ya machinga e, wafabiashara wadogo wadogo kuna eneo pale tumeditenga kwa ajili ndani ya stand sio nje kwa ajili ya machinga ambao tunakadiria kuwa na machinga zaidi ya mia saba ndani ya kituo chetu cha mabasi na kituo kile cha mabasi kinaweza kutoa huduma kwa, wana, kwa, kwa, kwa kwa watu zaidi ya ya sita pale kwa wakati mmoja Aitoshi uh, eh, zile lounge zile nne kwa ajili ya abiria zinaweza ku, 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 ku eh, kuhifadhi abiria takriban eh, 1200 kwa wakati mmoja wamekaa wanapumzika wanaangalia na TV pale. Eh, sasa nataka kusema nini hapa? Nataka kusema kwamba Mheshimiwa Rais kwa kweli ametendea haki ametendea haki jiji la Dodoma na makao makuu ya nchi hasa kwenye sekta hiyo kwenye eneo hilo la kituo kile cha mabasi. Uh, lakini pia mamalishe kupitia fedha yetu hii ya 4% ambayo ni asilimia kumi kwa mujibu wa sheria nne kwa vijana nne kwa kina, kwa wanawake lakini e, mbili kwa watu wenye ulemavu tumetumia fedha hiyo kwa asilimia nne pale kuwatengea eneo la biashara la mamalishe tumejenga eneo zuri kwa sababu tulikuwa nafikiria e, pale tuna kweli tuna restaurants tuna migahawa migahawa ile ni ya kada kati kuna mtu msafiri au kijana au mwanafunzi ametokea Dar es Salaam anakwenda Singida 
akishuka pale mzazi wake amempa fedha kidogo ya matumizi njiani yeah. anatafuta kula eh, wali maharage anapata wapi tukasema lazima tuwaweke mamalishe pale kwa hiyo mamalishe wale tunawakopesha na fedha mm. eh, ambao watatoa huduma ya chakula cha gharama nafuu ndani ya stand kwa hiyo unaona gani mawazo ya mheshimiwa rais na maono yake kwenye ba, kwa maana ya kwenye kituo kile cha mabasi yamezingatiwa yame lakini haitoshi kuna soko pale la Jomo Ndugai kuna vizimba vya wafanyabiashara wadogo wadogo takriban 300 kwa ajili ya wafanyabiashara wadogo wadogo pale lakini kuna maeneo ya wholesale ya mini wafanyabiashara wa jumla eneo lile unajua soko letu la jiji ni mfano wa soko kuu kwa maana ya e, tunafikiri limekuwa ni soko kuu kama lile la Kaliako kwa maana soko ambalo linakwenda kulisha masoko madogo madogo ndani ya jiji lakini pia tumejenga e, eneo la maegesho ya malori kule Nala e, umbali wa kilomita takriban 20 kutoka mjini e, ambalo tunataka kuona malori yote haya yanakwenda kupaki kule ambao kina uwezo wa kuhifadhi malori takriban 300 kwa wakati mmoja kituo chetu cha mabasi na hifadhi mabasi kwa awamu ya kwanza mia moja kwa wakati mmoja magari madogo mia mbili hamsini kwa, kwa awamu ya kwanza kwa sababu tuna awamu ya pili ya utekelezaji wa mradi ule kwa sababu e, usanifu wa ule, wa, ule, ule lile jengo ni misili ya, ya ndege e, e, bombardia inayopanga mm. sasa tumekamilisha bado kuna ark yani yale mabawa ambayo tunakusudia yale mabawa ndio iwe 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 hotel ili abiria na yushuka pale alale pale pale ilikuwa ni swali langu hilo ninafuata alale pale pale kwa hiyo awamu ya pili ya mradi by mwezi Julai tunakwenda kutekeleza awamu ya pili na tunaenda kufanya hiyo extension ya hizo ark ambazo zinakwenda kuwa hotel lakini pia na night clubs tunaweka pia na kutakuwa pia na casino ili kila mwananchi pale Dodoma ajivinjali lakini tunataka kuona kituo kile kinakwenda lakini pamoja na uwekezaji huo kwenye mradi huu wa train ya mjini E, tumetenga eneo la Ika Stini ambalo tutakuwa na hot station kwa ajili ya commuter train. Kwa hiyo train ya mjini, train ya ndani ya jiji hiyo commuter train ina eneo lake maalum pale ambayo ni hot station. Kwa hiyo waabiria wanaopanda. Kwa hiyo mtu atakakifika kituo chetu cha mabasi cha Dodoma, anaamua kwamba okay, nataka baada ya miaka mitatu ijayo anasema ah, leo nina fedha nataka ipande ndege. Mm. Atapata commuter train pale kwenye bus terminal pembeni kuna kituo cha hiyo commuter train atakwenda uh, nawazungumzia commuter train lazima nitafasiri mm. hiki ni kigogo yeah. wagogo wanasema commuter train lakini yeah. Kiswahili tunasema train ya mjini yeah. inayotumia umeme yeah. e, lazima tueleze ile watu wafahamu yeah. kwa ile train itakupeleka abiria kule airport msalato huyu yeah. anaita kupanda ndege anaona ah mimi nataka kutumia usafiri wa barabara wa, 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 wa basi atakuja pale kituo cha mabasi ah train ya mwendo kasi naenda Dar es Salaam standard gauge train yeah. atakwenda michese kwa commuter train atapanda pale train kwenda Dar es Salaam masaa matatu anapelekea mgonjwa mgonjwa wake uji pale mwimbili mm. hospital ndani masaa matatu amefika atarudi hapa anakuja yani ataenda pale mbagala kusalimia ndugu zake hata panda tena train masaa matatu kwa makao makuu ya nchi kwa unaona namna gani e, mheshimiwa rais amewekeza Dodoma yeah. na kimsingi mambo haya huko maeneo mengine hayapatikani ni Tanzania tu inapatikana haya mpenzi mtazamaji na mimi unasikiliza una, una na kuyaelewa haya tunayozungumza hapa na mkurugenzi wa jiji Kakangu Godwin Kunambi lengo kubwa la kipindi hiki kupitia hapa Baragum Live ya Channel 10 ni kukujuza maendeleo katika makao makuu ya nchi tunazungumzia jiji la Dodoma uh, tumeangazia upande wa afya elimu ma, maji safi na salama lakini miundo mbinu na magendo unaweza kuwepo katika jiji hili yote yameelezea hapa na yamefafanua na mimi kabisa wewe unafuatilia matangazo haya nje ya jiji hili la Dodoma basi unafikiria na magendo kuja kuwekeza ama kuishi katika jiji kwa sababu ni la Tanzania wote lakini unaweza kuja pia katika masuala mbalimbali kufuatilia mambo ya kiserikali utakuja hapa kuna mji wa serikali ambapo kutakuta ofisi zote ziko eneo moja nataka tuguse hapa katika mji wa serikali kabla tuzungumzie wafanyabiashara wadogo wadogo na magana utachangia taifa hilo katika mapato katika jiji uh, ama mji wa wa kiserikali tuambie vitu hivi vinafanyika hapa tunaamini kama itakuwa ni tofauti mm. watu wa mipango mingi watakuwa mipanga tofauti mm. kwamba hapa huduma zote zapatikana kwa sehemu moja mm. sio nasikia wizara moja ipo kule nyingine ipo kule au misongamano baadaye inakuwa mji umekuwa mkubwa sana hebu tupatie picha na mji wa kiserikali uko namna gani kwanza mji wa serikali kwa awamu ya kwanza kwa sababu tuna extension ya ekali 5000 baadaye awamu ya kwanza tulifanya usanifu wa ekali 175 ndio mji wa serikali pale lakini ukienda mji wa serikali unaunganisha unaungana unaungana na ikulu ya Chamwino ambayo ikulu yetu ndio ikulu ya P ya kwanza barani Afrika. Ya kwanza kwa ukubwa sijafanya disatafiti maeneo ya mabara mengine lakini barani Afrika ni ikulu ya kwanza kwa sababu eneo tu la ikulu lina zaidi ya kilomita na zaidi ya ekali 8000. Mm. Na mzunguko wa ukuta wa ikulu ni kilomita 27. Mm. E, sasa hii na nilikuwa nafanya research e, ikulu nyingine inayofuata badala ya kwetu hapa Dodoma yeah. ni ile uh, castle ya Egypt. Okay. E, barani Afrika. Yeah. Kwa hiyo natema Dodoma ni jiji linalojengwa katika karne ya 21. Mm. Ndio tafasiri yangu hiyo. Na tusosema maana yangu ni hiyo. Mm. Mambo yanayofanyika hapa hatuigi maeneo mengine. Ni ya kipekee ili wengine waje kuiga.
kwa sababu tumezoea kutoa mifano na wengine wanachukua kwa mfano master plan iliyojenga Abuja Nigeria yes. ilitoka Dodoma Aha. Eh, miaka ya 90 mm. eh, walichukua Dodoma wakaenda kujiba wakati wazee wa Nigeria wana misha mjao kutoka Lagos kwenda Abuja kwa nataka wengine waje kuiga Dodoma na ndio jiji pekee na makao makuu ya nchi inayojengwa katika ya shina moja na teknolojia ya kisasa kwa hiyo eneo la mji wa serikali tulifanya tuli, tuli usanifu eh, tukizingatia eh, teknolojia ya kisasa ni mji ambao una kila kitu E, na tunadarajia kuona hata hata umeme baadaye usione nguzo umeme uwe underground. Tutaondoa nguzo zote zile upite underground. Na jiji la Dodoma tulifanya kazi ya usanifu wale mji wa serikali na kwa omu ya kwanza tulichonga barabara pale za kilomita takriban 53. Ofisi ambazo mheshimiwa rais sasa hivi eh ofisi mheshimiwa rais sasa hivi ampeleka fedha pale bilioni 89 zinaenda kuchonga kuweka barabara za lami e, ambazo zitakuwa na njia nne na nyingine njia mbili pale ndani ya mji wa serikali. Kwa hiyo wizara zote ziko pale mji wa serikali. Kwa awamu ya kwanza imejengwa majengo ya awamu ya kwanza ya muda, lakini majengo ya kudumu e, usanifu wake umekamilika na yatakwenda kujengwa hivi karibuni na tayari fedha zimeelekezwa kwa bajeti ya mwaka ujao wa fedha ujao. Lakini haitoshi mji wa serikali e, una miundombinu bora sana ya kisasa. Labda ni seme tu yes. e, pembe, pale mji wa serikali sisi jia doma tunajenga hoteli ya kisasa. Tunataka tuone mji wa serikali watumishi wa umma na watanzania wanakuja kupata huduma pale wasipate changamoto ya ya huduma mbalimbali. Tunajenga hoteli ya kisasa pale, wanaotakulala watalala pale. Tunajenga eh, maduka makubwa yani shopping mall pale. Tunajenga ukumbi mkubwa wa mikutano mitatu pale, kumbi kubwa za mikutano tatu pale tunajenga. Lakini tunajenga pia eh, apartments pale. Kwa tunataka iwe iwe inaitwa government state complex na tumeshaanza tume I mean eh, utekezaji wa mradi huo kwa mwezi wa kwanza tutatumia bilioni 18 na mkandasi sasa hivi kwa asilimia karibu 55 ya mradi. Ukipita hapo utaona kuna kazi inaendelea. Kwa hiyo tunataka kuona miaka miwili ijayo mji wa serikali watumishi wa umma na Watanzania wanaokuwa na mji wa serikali ambao kutoka hapa mjini kuna kilomita 17 ana haja ya kuja mjini anapata huduma pale pale. Kwa hiyo unapozungumzia huduma mbalimbali kwa mbali, Watanzania na watumishi wa umma ndani ya mji wa serikali yeah. baada ya miaka miwili ijayo hawasafiri kuja mjini kuja mjini, mjini, mjini kati watapazipata pale pale kwa sababu jiji la Dodoma na haya ni maelekezo ya mheshimiwa rais kuhakikisha mji wa serikali unakuwa vibrant eh mchangamfu na rafiki mm. kwa kila mmoja ha tuje tu, tu, hapa tulipo ni mjuzi atazamaji kwamba tupo uh, chinagari complex mm. nataka kufahamu mm. madhumuni eneo hili hapa eneo hili kwa kimsingi nilikuwa napita hapa zamani nilikuwa natakuwa naongea kabla jenda hewani mimi shule ya msingi nimesoma mpwapo hapo na chuo cha walimu nimesoma hapa mpwapo uh, nilikuwa nakuja sana hapa mjini ile eneo <laughs> ni kama vile nimekuwa mgeni kabisa maeneo haya yamejengwa kiustadi katika maeneo mazuri nini hasa malengo ya ile eneo eneo ni eneo la mapumziko la chinangari na wazo lilikuwa ni kwamba Dodoma ni makao makuu ya nchi. Tunaamini sekta binafsi ingefanya haya, lakini sekta binafsi kidogo inachelewa. Na sasa tumeanza kuhamasisha sekta binafsi na tunafikiria kuwa na makongamano ya biashara ya, ya kuwalika wafanya biashara ndani na nje ya nchi ili tuwalike sekta binafsi yaiwekeze Dodoma. Kwa sababu Mheshimiwa Rais ashafanya kazi kubwa ya kuongeza ukomo wa umiliki wa ardhi miaka 99 kwa hiyo utavutia uwekezaji Dodoma. Kwa hiyo nieleze eneo hili eh, kimsingi kwa maeneo mengine kwa duniani hasa uh, uh, barani Afrika yanafanywa na sekta binafsi. Lakini serikali tuna tufanye huu mradi kwa ajili tu ya kuhakikisha wananchi wa Dodoma wanapata maeneo ya mapumziko. Chinangari Creation Park ni eneo kwa ajili ya mapumziko na tumeweka huduma mbalimbali hapa. Kuna michezo ya watoto, kuna maeneo ya kuogelea watu wazima, kuna maeneo ya kuogelea watoto, kuna eneo hili la unaoona mbele yetu hapa ni stage ya live band, yeah. e, lakini pia kuna maeneo ya chakula kwa maana food courts, lakini pia kuna maeneo e, kwa ajili ya michezo, kuna basketball pitch, kuna Volebo pitch kuna long tennis pitch. Kwa hiyo ni eneo tumeliteng tumelitengeneza tumesanifu katika e, teknolojia ya kisasa ili iweze kutoa huduma ya mapumziko kwa Watanzania walio wale, wale Dodoma. Lakini kubwa zaidi ni seme tu kwamba kituo hiki cha Chinangali Park, eneo hili la mapumziko Chinangali Park hakuna eneo hili le, kwa maana uwekezaji wa serikali barani Afrika mna tunafanya Dodoma tu. Na Mheshimiwa Rais kazi hiyo anaifanya hapa Dodoma. Labda ni seme tu kwamba e, tunaamini hii ni sehemu ya kwanza. Lakini tuna mradi wa namna hii Aomi ya pili tutatekeleza mradi huu mji wa serikali ambayo itakuwa ni eneo la kubwa la mfano e, ambalo litakwenda kwa mapumziko la la la, la, la makao makuu pale ndani mji ndani ya mji wa serikali. Lakini kama muda utaruhusu kaka yangu na mini Robert Chilala yeah. ni vema nikaeleza pia mipango mm. ijayo. Haya tunaeleza mambo yanayofanyika tu yeah. kwa sasa Dodoma. Yeah. Mipakati ijayo ambayo imaelekezwa im, 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 ya serikali kwamba nini kinaenda kufanyika ni vyema nikaisema ambayo tunaenda kuitekeleza kwa mwaka wa fedha ujao.
Karibu. Asante. Karibu. Asa haya. Mpenzi mtazamaji, naamini kabisa unafuatilia matangazo haya kutoka hapa ya jijini Dodoma, Chinangali Park. Maneno mazuri kabisa bustani tuko hapa. Hali ya hewa Dodoma ni ya baridi kidogo. Kwa sisi mtoka Dar es Salaam tunasema kuna baridi, lakini kama unavyoona kila kitu kinakwenda sawa na matangazo unapata kiwa sawia kabisa. Najua kabisa wewe mbona tazama bara gum live kupitia hapa unafaidia kujua nini kinaendelea katika jiji hili la Dodoma. Kuwa nami. Tuzungumze sasa hivi mikakati ya mikakati ya muda mrefu lakini kikubwa hapa hii mikakati haiwezi kufanyika kama walipa kodi wa tapira kodi maana kinazungumzia walipa kodi wa Tanzania nzima na ambao wako Dodoma hapa kwa upana wake tunazungumzia kwanza mikakati mija uh, ijayo lakini baada hapo tujikiri kuangalia na magari tunakusanya kodi na hasa wafanya biashara wadogo wadogo tunajua kuna biashara wadogo wadogo kuna wakubwa na wote hao na magari yapachangia atapata taifa ili makao makuu ya nchi ya jengwe lakini pia maendeleo ya taifa letu kwa panake endelee pamoja tuanzie mipakati ya muda mrefu baada nieleze nisije nikasahau Roma ni jiji lilo pangwa kwa asilimia 100 ndio mpango kabambe ukamilika na kakabiziwa miaka 20 2019 kwa hiyo sasa kazi yetu ni jiji la Dodoma ni kutekeleza ule mpango kabambe ule mpango wa jiji la Dodoma na hii ni toy light kwa Tanzania wasinunue maeneo ovyo Dodoma kwa sababu Dodoma imepangwa kwa asilimia moja. kila eneo na ule Dodoma hakuna poli limepangwa utanua msitu wa serikali utapata hasara lakini kwenye eneo la mikakati ijayo uh, tuna mradi nimeeleza mradi wa uwanja wa ndege unaojengwa lea hapa jini Dodoma vile atatunganisha hapo Dodoma lakini kwa sasa mkurienzi maneno ya chakuzia kazi hapo kwenye kwenye kodi kwa fupi sana kwenye kodi uh, tunakusanya tuna kodi Dodoma ndio tunaongoza na kila mtu anafahamu jiji la Dodoma naongoza kwa mapato ya ndani lakini pia TLA pia madhuri ya serikali kali kuu ya kukusanywa na TLA hapa na sisi kama mawakala tunakusanya kwa, kwa kango cha juu sana wananchi wana mwamko kwa kwa, 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 kwa wana, wana, wana mwamko mzuri lakini niseme tu wananchi wa Dodoma wanamshukuru mheshimiwa rais kwa jambo kubwa moja uwekezaji unaofanywa Dodoma fedha nyingi zinazoletwa Dodoma zinakwenda zina na zinakwenda kuwa na tija kwa Tanzania wa Dodoma ambayo mzungu wa hela unaongezeka na multiplier effect kwenye uchumi inakuwa kubwa haitoshi maisha na kiwango cha mecha cha wana Dodoma kipo kikubwa kwa sababu kila mmoja anaweza kupata na akafanya shughuli yote ya uchumi. Kwa hiyo uchumi wa Dodoma sasa ni mkubwa na happiness index. Mwananchi wa Dodoma ana nuru, mwananchi wa Dodoma ana furaha ukilinganisha na maeneo mengine. Kwa hiyo tosha kusema kwamba eh, ni kuchukuru kaka yangu uh, Albert Chilala lakini pia nashukuru na kuu yako yote. Ni kwambie tu Dodoma ndio habari ya Tanzania. Wanaoondoka Dodoma watapishana na, na gari la mshahara. Tafadhali nisiondoka. Haribu Dodoma. Haya wanaondoka Dodoma mtapishana na gari la mshahara. Hadi maneno ambayo namalizia uh, uh, mkurugenzi wa jiji la Dodoma ndugu yangu Godin Kunambi nikinena naye hapa kizunguzia maendeleo makubwa ambayo yalifanyika hapa ninarukurudisha Dar es Salaam kuungana naye video roi katika Baragum Live ili aweze kutunganisha na bunge la ambalo linaendelea hapa jijini Dodoma naitwa Albert Kilala kwa neba timu zima hapa Dodoma na utakia wakati mwema na endelea kufuatilia Channel 10